¿Cómo le va, Diego Borsile? Acá estoy llegado, va? lamentablemente viéndolo poco, porque usted viaja tanto más que yo a esta altura, ¿eh? No, usted, no, sí que, si usted, usted sí que viaja. Este ¿De no dónde de... viene usted ahora? No, yo me voy a ir la semana que viene, no, pero no, estuve... No. ¿Cómo no. llegado? Porque, digo, yo llegué hace dos semanas... ¿De dónde? De Estados Unidos. Usted. Y usted se me ya estaba en el exterior por el Asia, que tuve sí, la oportunidad sí, de verlo. Ya volvió hace rato. Ahora volvió a Chile. La y no, por eso, después se fue de vuelta y ahora se va de vuelta. Ahora a Chile. Al sí, que sí. le dio envidia fue al presidente Obama, ¿no? Vio que fue estar en Yakarta hoy, ¿no? Está, sí. está en Yakarta. Sí, 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 claro, como para no ser menos, dijo, ¿no? no y... Cuénteme. Muchísima actividad. Digo, bueno, estuvimos en Buenos Aires la semana pasada. Se hizo la actividad de la Feria Internacional de Turismo, es el evento más importante de promoción de América del Sur. Uruguay realmente es una satisfacción verlo presentándose. Trajimos algunas imágenes que ustedes se pueden ya están viendo y compartiendo con nosotros lo que es ese evento. Es el evento que congrega la mayor cantidad de operadores turísticos profesionales de todo América y buena parte del mundo. Es la número dos del mundo esta feria y es la número uno de toda América. Y realmente Uruguay está teniendo una presencia importantísima en ese marco. Uruguay este año está trabajando intensamente varias acciones de promoción porque visualiza que el mercado argentino tiene una gran oportunidad, pero a su vez los destinos de Argentina trabajan intensamente y se notó mucho en el fin de semana justamente de esta feria promoviendo sus productos alternativos a Uruguay. Hay incluso una movida muy especial en Carlos Paz donde claramente se visualiza cómo le apuntan al segmento de clase media que de alguna manera va a venir a Uruguay. Y digo va a venir porque las aperturas de este, de este mercado son muy claras respecto a la apertura de puentes. Con los puentes abiertos se está dando una, una oportunidad muy interesante para pasajeros que van a llegar de Córdoba, de Rosario y de toda la, la zona. Y yo creo que eso de alguna forma, sumado a los que vienen este, a los destinos que normalmente crecían con la clase media argentina, que es el caso de la costa de Canelones, que es el caso de Piriápolis y el caso de Rocha, ya lo están observando. Y hay una expectativa importante en el litoral, porque si los puentes siguieran, el puente siguiera abierto... Puede ser una, un revivir de las cañas, entre otras cosas. Uh -huh. Sí, bueno, todo indica que va a estar abierto. Incluso ustedes ven muchas imágenes de los principales destinos que compiten con nosotros también, con el tema sol y playa, y que en definitiva todo el Caribe, toda la Florida allí presente, haciendo muchas acciones, Estados Unidos apuntándole al mercado argentino y también al uruguayo en forma realmente interesante. Está creciendo su mercado que crece tanto para los uruguayos que están viajando como los americanos que están llegando. Y en ese sentido, bueno, ahí ven por ejemplo las imágenes de lo que fue la movida en el stand de Carlos Paz. Carlos Paz impresionante, haciendo acciones todo el tiempo, artistas yendo a cada rato, haciendo este, muchas acciones con el público, sorteos, promociones y demás. Ese es un destino que compite con nosotros, definitivamente, y este año han incentivado sus acciones de promoción. Porque ¿Dónde se hace? Saben, ¿En Puerto Madero, La Rural? ¿dónde es? En este caso es en Palermo, Palermo, que normalmente está colmada, colmada, colmada. Pero bueno, también hay muchas, muy, mucha movilidad porque vieron que está este, de reforma el aeropuerto de Aeroparque, se ha generado una gran crisis aeronáutica oh, en Argentina. Bien, bien. En el caso de Uruguay, Pluna está operando por el Palomar, BQB también, y en ese sentido están operando bien, han logrado una operación sin mayores riesgos. En el caso de Pluna, sobre todo, ha puesto servicios incluso para trasladar a los pasajeros desde Aeroparque, y eso va bien, pero no así la operación de Aerolíneas Argentinas y Ezeiza, que se ha convertido en un gran caos. No hay medio en Argentina que, que no esté hablando hace dos, tres días del asunto. Pues Líos, también, ¿no? golpes, gente tirada en los aeropuertos, problemas con la interconectividad. Anarquía, es Argentina Terrible. Que, que algunos Terrible. Ahora, en el medio de todo total. esto, como dice usted bien, Gorsi, de anarquía, el gobierno le autoriza en junio aumentar un 10% las tarifas aerolíneas. ¿no? Y de Yapa, en el medio de toda esta crisis, le autoriza un 15% más de aumento. O sea que los pasajeros argentinos están digo, enfervorizados, que no claro. pueden creer que le aumentó un 25% y por otro lado el servicio cada vez es peor. Pero hablando de cosas buenas que siguen pasando en Uruguay, el próximo lunes 15 al mediodía se hace el lanzamiento de la temporada de cruceros, que viene muy bien, vamos a tener la misma cantidad de cruceros que el año anterior, mucha cantidad de cruceros en Montevideo, que es similar al del año pasado. Como 200 en total, ¿no? Si sí, está, están Punta confirmando 193, pero con una expectativa de algunos más. Así que... la, la división Montevideo 
Santiago Punta del Este? 89, 104 era la primera conferencia. Acá, Montevideo. 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 No, 104 como igual que el año pasado, Sergio, este. sigue siendo el récord. Seguimos con el problema que no tenemos un muelle de atraque y por ende siempre tenemos el problema que en Punta del Este los vientos se genera no mal tiempo y no pueden bajar por, por, por embarcaciones auxiliares. Hay una barca, embarcación nueva este año sí. que, que va a mejorar Totalmente. eso. ¿no? Año a año se está notando en Punta del Este eh, el turista que... Pasó 10 minutos, porque a veces pasa así minutos, es. media hora, una hora en un así crucero, es. y que después vuelve, bueno. obviamente no en un crucero, porque sí, la mejor forma es. de disfrutar lugares como Puntalete no es en un crucero, sí. totalmente que es venir, así instalarte, es. alquilar tu apartamento, ir a un hotel, alquilar una casa, lo que después pero cada vez más uno se encuentra, así porque es. yo que hago el programa de allá, a veces me pasa que hacemos, claro, pero que hacemos notas a la gente y le preguntamos cómo llegó, Así es. Y de, a veces destinos claro. medios exóticos. Y te cuentan, ¿no? Pasa, pasé con un crucero tal año. O sea, lo importante es que, porque mucha gente a veces cuestiona y dice, sí, pero eso que pasa el crucero, bajan, no bajan todos, o si bajan, sí, sí. Este, no, no consumen porque no tienen ni tiempo. Puede ser cierto en el corto plazo, en algunos casos, y en el corto plazo. Sí, pero a la larga, no es cierto tampoco, ¿no? Bueno, Digo, puede pasar. Tú que has estado ahí, ves pero, el, sí, el volumen como... de gente que trabaja. Sí, y, y lo que, que tiene trabajo por eso. Y lo claro. que tú estás planteando ha sido la base con la que se ha construido Punta del Este, porque históricamente te decían que no había mejor propuesta que el boca a boca. Claro. Y tú lo que estás es planteando que, es además, exactamente la demostración hecho, clara. Y hay un hecho claro: vos no podés agarrar Punta del Este y llevárselo a la puerta de los Así cruceros es. que andan por el mundo en los mares. Ahora, si vos traes 120 cruceros que pasen por la puerta de Punta del Este y, y lo vean, dicen, che, no puerto acá para, para amarrar hay que pagar, obviamente. ¿Cuánto paga un crucero? No sé, pero para, es por atracar en la bahía de Maldonado hay que pagar algo, ¿no? Yo no, tengo, no, no sé exactamente, lo que sí sé que pagan la operación con el tema del uso de los muelles. Eso no, no, sí. Ah, sí, obviamente. Este, no, y en Punta del Este, claro, si en Punta del Este, de hecho, hay una no, empresa que tercerizó claro. el servicio y hoy hay un acuerdo entre las compañías para el pago del canon. O sea que en ese sentido sí hay un pago. No ¿Y tengas cómo, es, cómo es la capacitación? ¿Cómo está o cómo la sentís vos la capacitación de la gente para tratar al turista. Ah, yo creo que ha mejorado considerablemente, sí. digo, cuando uno analiza la evolución. La realidad es que como todos los temas, crecemos quizá mucho más rápido de lo que podemos ir formando los profesionales. En el caso que plantea Sergio de Punta Leste, es clarísimo que esto ha sido un beneficio colectivo, porque ha sido un beneficio para todos los que trabajan en directa y ha sido un beneficio promocional para Uruguay impresionante. Ni hablar que ahora favorecidos enormemente por la hazaña futbolística de nuestra selección, que en definitiva eso nos ha generado una repercusión internacional como nunca y si logramos de alguna manera manejar la conectividad, logramos tener vuelos, logramos que de alguna manera las compañías sigan trabajando bien y estas dijo, condiciones se mantengan, estamos... Te, te dijo malos. que la hazaña de fútbol ayudó, ¿no? Porque yo, después ¿Cómo? yo escucho que hay gente que se realiza, no, el ¿Cómo? Estado no tiene que, ¿por qué poner un mango no, no. en el fútbol? Pero qué bien que sirve para subirse a carro, Perdón, ¿no? quiero mi opinión. No, no solamente... Digo yo, no sé, no yo sabe una cosa, sabe una cosa. Tiene que, tiene que poner, tiene que poner y mucho. Y mucho más. Y mucho, y, y qué? mucho más. Y si es para sueldos, también para sueldos. Si el Estado pone plata para sueldos de Así gente es. que no sirve para nada y no Así sabe es. lo que hace. Así es. Si le tengo que pagar a un jugador de fútbol para que haga goles y que la camiseta uruguaya y el Uruguay entero eh, eh, se hable de... Así ¿Por qué es. no? No tendríamos que tener vergüenza, porque acá no, Totalmente. hay que ver qué van a hacer, es lo bueno, único que después... Le voy a, le voy a poner un ejemplo no que le va, le va a ratificar, le voy a poner un ejemplo que lo va a ratificar. El día que juega Uruguay, yo estoy llegando a Oregon, Estados Unidos, es en el noroeste, sí. un lugar productivo, una ciudad relativamente chica. La primera actividad que tengo es, voy a una casa de familia donde había una reunión, donde había más de 30 o 40 americanos, se había jugado el partido hacía cuatro horas. Yo, ansioso, el último partido de Uruguay, Uruguay con, eh, Alemania. Uruguay, sí. Yo, ansioso por saber, llego y pregunto. El 50% de los asistentes había visto el partido, el 50% eran casi todos hombres. Se habían separado para ver el partido. En Estados Unidos no es normal que se vea soccer. Sí, el fútbol, no es normal, soccer. para empezar. Y estamos hablando que no era el principal partido, era el segundo digamos, después de que ya íbamos por el cuarto puesto. No solamente lo habían visto, sino que la gente tenía una cantidad de información respecto a un país de Sudamérica, de buen nivel, de buena calidad de vida, gente no. que en su vida había no. oído hablar, y que a mí no. me preguntó si se hablaba español sí, sí. o portugués. Seguro. Claro. Para que ustedes tengan una idea, ya sabía dónde estábamos. Sí. Una cosa fantástica. Diego, que el Estado le pague ascensoristas en localidades que no hay ascensor. Que le Italia, pague a choferes de camiones en localidades que no tienen camiones. Que pague cualquier cosa. 
Pero no, mirá si es capaz que hay que pagar al maestro Tavares o a un jugador o para que pueda, la selección hay que comprar pelota. No, eso no, que es el fútbol. Bueno, eh, gracias, no, pero de verdad, gracias, gracias, digo, ha sido un trabajo excelente. Eh. Gracias, de verdad. Gracias, gracias a usted. Que pase bien.